Hi, today I will be discussing about hybrid inheritance which is a combination of more than one type of inheritance. Hybrid inheritance includes two or more different types of inheritance. So consider this example. We have already seen this as a multi-level inheritance example that is student class is inherited to test which is inherited to result. This side is an example of multi-level inheritance. Now in order to consider an example of hybrid inheritance we are including one more class that is sports into this scenario. Now there exists multi-level inheritance and test and sports is inherited to result which is a multiple inheritance. So a combination of multi-level and multiple inheritance. So in this example we include multi-level plus multiple inheritance. So we can say this is a hybrid inheritance. So consider the example class sports. So we have included one more class here that is sports with a protected member score that is in order to calculate the total result of a student we are including an additional factor that is a score that he got from sports okay in the previous example uh, we have included subject marks only here we have additionally included one more parameter that is score that a student scores from sports. There are two public functions. One is get score which accept a flawed value and put score is to print the score. So this is the definition of class sports. Class result is inheriting from test and sports. So this is a multiple inheritance. Okay. So I have not included the complete definition of result test and student class in this example for that you have to go through the multi-level inheritance example so class result and there is a private member total which is a float type then display function inside display function we have calculated the total score of the student subject one subject two marks plus the score okay with an additional factor score Sports score include Subject 1, subject 2 already namka test class Then we are going to display all the details. Put number, put marks, put score and the total score. Put number is actually a member function of class student and it is invoked inside display function of class result because through inheritance it is available in result class. Then similarly put marks is a member function of class test which is available in result class due to public inheritance. Then put score is actually a member function of class sports which is again available in class result using public inheritance. And we are invoking these three functions and the total score is also printed. Okay, now coming to the main function, we are creating an object of class result stood1. We are going to give values like roll number, then marks of subjects 1 and 2 and the score and finally we are displaying it. So in order to give the roll number, we are invoking get number function and passing 1, 2, 3 as the roll number. It will invoke get number function of student class and the 123 value will be assigned to roll number variable there. Next, student1.get marks. It is a member function of class test and we are passing two values 27 and 33.5. It will be assigned to subject 1 and subject 2 marks in test class. Then third is student1.get score. By passing 6.0 value, get score is a function of class sports which will be invoked by passing 6. So the definition is not shown here. It will assign anyway. Its definition will be to assign value 6.0 to the score variable and finally stood one dot display will be invoked so inside display function will be calculating 
the total marks then roll number will be displayed subject 1 subject 2 marks will be displayed score will be displayed and final total score will be displayed so this is an example of hybrid inheritance so the output will be like this put number will display roll number which is 123 123 is the value passed to the function then put marks will display sub 1 and sub 2 which are the marks of subject 1 and 2 27 and 33.5 then score put score will display score that is we we have passed 6.0 it will be displayed then the total score this C out statement will display total score that is adding 27 33.5 and 6.0 it will be 66.5 so this is the output of this program so this is an example of hybrid inheritance with multi-level inheritance and multiple inheritance combined to form hybrid inheritance next concept i am going to discuss is virtual base class okay so this is also a concept related to inheritance so consider a scenario in which a grandparent whose traits are inherited to class parent 1 and parent 2 and parent 1 is inherited to child and parent 2 is also inherited to child so what is the problem here is from the grandparent class there exist two inheritance path that is one is through parent one to the child and another is from parent two to the child okay this grandparent is called common base class or indirect base class and parent one and parent two are called direct base class of child okay child in the direct base classes are parent 1 and parent 2 and grandparent common base class or we can say it as an indirect base class ok now the question is rand inheritance path vadi same properties of grandparent will be inherited to the child class ok that is grandparent in the properties e inheritance path vadi in child in gittu e inheritance path vadi in child in gittu child class will have duplicate functions or data members that is inherited from grandparent through parent 1 and through parent 2. So to avoid this problem we use the concept of virtual base class. Okay. Parent 1 parent 2 grandparent in the class in the properties child in the board. One ambiguity, that is confusion exists in that. So, that is what we call virtual base class in the concept to use in that. So, if you are declaring, that is when you derive parent 1 and parent 2, that is direct base classes, you should use the keyword virtual before common base class. Then, only one copy of data members will be inherited to the child class that is grandparent in the class in the parent 1 and parent 2 will inherit the virtual in the keyword before the base class we will use the child will inherit a copy of data member that is multiple copy of data members of grandparent will not be inherited to child so this is an example in which class A is the indirect base class then B1 and B2 are the direct base class of child C okay so here C is the child class B1 and B2 are the direct base class and A is the indirect base class so this can be represented like this there is no body given or no data member specified just an outline of the classes are given class A class B1 Okay, so we are deriving from A, public derivation, before public keyword we have included another keyword that is virtual. This the difference. Class B1 colon public A, we are familiar with right? That is public inheritance, one level of inheritance and to public inheritance that is B1 
എയിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ബിഫോർ പബ്ലിക് കീ വേഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വിസിബിലിറ്റി ലെവൽ and before this visibility level we have included a keyword virtual which means that we are virtually inheriting from the base class a okay appo idana virtual base class inde oru syntax so b1 virtually inherit cheyidu similarly we are defining b2 also with virtual keyword okay പബ്ലിക് എക്ക് മുന്നേ വെർച്വൽ എന്ന കീവേഡ് എവിടെയും കൊടുക്കണം ബി ടുലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം നൗ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ക്ലാസ് സി വിച്ച് ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ക്ലാസ് സി പബ്ലിക് ബി വൺ പബ്ലിക് ബി ടു വിച്ച് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഷോൺ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എ സിംഗിൾ ക്ലാസ് ഇസ് ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ ബേസ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ബി വൺ ബി ടു എന്ന രണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ബി വണ്ണിന് ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി ടുവിനും ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ രണ്ട് കോപ്പി ആക്ച്വലി ആർക്ക് വരേണ്ടതാണ് സിക്ക് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അസ് വി ഹാവ് യൂസ് ദ കീവേഡ് വെർച്വൽ ബിഫോർ ദ വിസിബിലിറ്റി മോഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഡെറിവേഷൻസ് ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് എ വിൽ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാത്ത് രണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി വൺ സി ആൻഡ് എ ബി ടു സി ഇതിനെയാണ് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാത്ത് ഹിയർ പക്ഷേ എന്ത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് സീലേട്ട് വരുവോളൂ ഉള്ളി വൺ കോപ്പി ഓഫ് എ ഓക്കെ എയുടെ ഒരു കോപ്പി ഓഫ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കോപ്പിയാണ് സിയിലേട്ട് വരുവോളൂ ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് സോ വി വിൽ സി ദ സെയിം വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അവർ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സോ ദ വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടു അവർ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് example which we have seen for multi level inheritance and also hybrid inheritance here we have included one more inheritance that is student is also inherited to sports then only we can illustrate the concept of virtual base class so here this class is inheriting the properties to test and sports which is inherited to result so there exists two inheritance path student test result and student sports result okay rend inheritance path und one student test result path and student sports result ee rendu path vadiyum student enna class ile idinatha age oru data member e ullu namukku ariyan previous example roll number okay so ee roll number enna data ഡേറ്റ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡേറ്റ മെമ്പറിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് പറയാണ് റോൾ നമ്പർ ഈ ക്ലാസ് വഴിയും റിസൾട്ടിൽ എത്തും ഈ ക്ലാസ് വഴിയും റിസൾട്ടിൽ എത്തും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് സോ ഡെഫിനേഷൻ ഫുള്ളി കാണിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ആർ ഷോൺ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഡിക്ലയേർഡ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് is inheriting from student that to public inheritance and before public keyword we are using virtual keyword okay similarly class sports is inheriting from student that to public inheritance with the virtual keyword then only one copy of student class will be inherited to the next level of class okay per result പബ്ലിക് ടെസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്പോർട്സ് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്പോർട്സിൽ നിന്നും ഇനി ആര് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വെർച്വൽ കീവേഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് വഴി വന്നാലും സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ആർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ റിസൾട്ടിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് റോൾ നമ്പർ എന്ന ഡേറ്റയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് റോൾ നമ്പർ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ റിസൾട്ട് ക്ലാസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ സിൻഡാക്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെർച്വൽ ഫോളോഡ് ബൈ പബ്ലിക് ആണ് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചു തെറ്റില്ല അതായത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫോമാറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് പബ്ലിക് വെർച്വൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഹാവ് പബ്ലിക് വെർച്വൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് Abstract class is a class that is not used to create any objects but it is designed to act as a base class for other classes in case of inheritance and for a class to become an abstract class there is a condition that the class should have a pure virtual function okay so what is a pure virtual function a virtual function is actually defined using keyword virtual and it is mainly defined in the base class and the derived classes may override its definition from the main function we can create pointer of the base class and depending on the type of address that is the address of which object is assigned to the base pointer we can invoke ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്യുവർ വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻറ്ററും മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻറ്ററിലിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം അറ്റ് എ ടൈം ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻറ്ററിലുള്ളത് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വി വിൽ സി ലേറ്റർ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫങ്ഷന് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വിൽ സി ദ ക്ലാസ് സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ and there may be private data is inside the class and we have declared a public function with a virtual keyword and void spec equal to zero adu actually or function aanu spec kelinj parenthesis ittittunde pakshe equal to zero ennaanu ittirikkunne so this is a do nothing function and this type of function is called a pure virtual function pure virtual function de syntax idana virtual keyword undayirikkanam function de name kaanam adinu shesham equal to zero ingane ezhudiyirikkina functions ulla class ne abstract class ennanu parayunnathu so next class is lmv which is publicly inherited from class vehicle and there is a function defined inside the lmv class that is spec so the same function is defined inside the derived class okay similarly hmv that is heavy motor vehicle class which is also publicly inherited from vehicle class also defines the same function spec definition is not shown here but it will define the function okay now another inheritance is class 2 wheeler tw which is publicly inheriting from vehicle also defines spec okay but spec nu aranjathu oro type of vehicle ne specifications aanu adu ella class nu light motor vehicle inde specification ee spec function le define cheyum heavy motor vehicle inde specifications ee spec function le define cheyum and two wheeler inde specifications will be inside this function okay appa ella avarum adu define cheyum vera subtract class il nammal ende kudukkolu adinde oru virtual declaration as a pure virtual function so that others can override the definition and in case of run time polymorphism base class pointer use cheyidittu derived classes in the object in the address base class later assign cheyumbol we can decide which function to call whether it is spec function of lmv or spec function of hmv or spec function of tw adu decide cheyan pattum ingane oru concept undengil appo itre orkuga virtual aite oru function base class il define cheyittundengil like mattulla classes ne adine override cheya avarku adine definition kodukka adine shesham 
Runtime polymorphism in the concept you see involved base class in your point row etc. Shedikim either pure virtual function at the code tilingil runtime polymorphism implement and namka bachilla karanam base class in the point row etc. Derived class in the functions in a code yam bachilla base class in the point row etc. Spec in the virtual base class in the function later in a board. Okay. But base class in the pointer, like LMV and the class in the object, base class in the pointer lot assign J dale, other which call involved E spec in a lika. HMV object assign J dingle E spec in a namkulika. TW object and assign J dingle E spec in a invoke yam. That is the concept of example and detail item number pinida particum. But just three months like abstract class. Pure virtual function directly. Okay, that virtual keyword equal to function name equal to zero in the format. Let's see. But this is an example of abstract class.